ఏపీ ప్రభుత్వం కరోనా టెస్ట్ కిట్లను అధిక ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేసింది కమిషన్లు తీసుకున్నారు అంటూ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆరోపించడం ఆ వెంటనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పైన తీవ్ర స్థాయిలో ఎదురుదాడి చేయడం జాతీయ వైద్య పరిశోధన మండలి ఏపీ ప్రభుత్వం కంటే ముందే కరోనా టెస్టుల కిట్లను అంతకంటే ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడం పక్కనే ఉన్న బీజేపీ పాలిత కర్ణాటక రాష్ట్రం కూడా ఏపీ కంటే ఎక్కువ ధరను చెల్లించి కరోనా టెస్ట్ కిట్లను కొనుగోలు చేసిన అంశాన్ని కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తావిస్తూ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పైన తీవ్ర స్థాయిలో ఎదురుదాడి చేసింది అసలు కరోనా లాంటి విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసికట్టుగా పోరాటం చేస్తుంటే ఈ సమయంలో ఒక జాతీయ పార్టీ అందులోనూ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఒక జాతీయ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పోరాట స్ఫూర్తిని ఇక్కడి వారిలో మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ప్రభుత్వం పైన విమర్శలు చేయడం పైన పలు విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలోనే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు కన్నా జేపీ నడ్డా ఏపీ బీజేపీ నాయకులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చేసిన ఆరోపణలు వైసీపీ నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్ తదితర అంశాలపైన కూడా చర్చ జరిగింది అయితే ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో జేపీ నడ్డా రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులకు క్లాస్ పీకినట్లు పలు టీవీ ఛానళ్ళలో కూడా వార్తలు వచ్చాయి కొన్ని స్పష్టమైన ఆదేశాలు కూడా నడ్డా జారీ చేశారు అని వార్తా ఛానల్లో వచ్చాయి వాటి చూస్తే ఇది ప్రస్తుత తరుణం రాజకీయ విమర్శలకు ఇది సమయం కాదు లోతైన అధ్యాయం చేయకుండా ఆరోపణలు చేయవద్దు వివరాలు ఆధారాలు సేకరించి కేంద్ర పార్టీకి అందజేయాలి జాతీయ నాయకత్వం ఆమోదిస్తేనే ఆరోపణలు చేయాలి కేంద్ర రాష్ట్ర పార్టీ అభిప్రాయం ఒకేలా ఉండాలి వైసీపీ టీడీపీలకు ఏపీలో బీజేపీ సమదూరం పాటించాలి అని బీజేపీ ఏపీ బీజేపీ నాయకులకు జేపీ నడ్డా ఆదేశించినట్లు పలు టీవీ ఛానల్లో వార్తలు వచ్చాయి వైసీపీ మీడియాలో కూడా ఇదే తరహా వార్తలు వచ్చాయి వైసీపీ టీవీ ఛానల్లో మరో అంశం కూడా వచ్చింది ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కన్నా లక్ష్మీనారాయణకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు కేవలం కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ప్రేక్షక పాత్ర మాత్రమే వహించారు జేపీ నడ్డా ఇతర నాయకులు చెబుతున్నది వింటూ కూర్చున్నారు కానీ ఆయనకు మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు అని వైసీపీ టీవీ ఛానల్ వెల్లడించింది దీనితో ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లోనే ఎంపీ సుజన చౌదరి రాజకీయంగా ఏపీకి సంబంధించి ఏవో వ్యాఖ్యలు చేయబోగా జేపీ నడ్డా వాటిని పట్టించుకోలేదు అని కూడా వైసీపీ టీవీ ఛానల్ తన కథనంలో నిలిచింది అయితే ఇలా టీవీ ఛానళ్ళు వైసీపీ మీడియా ఈ వర్షన్ వినిపించగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన రెండో పత్రిక మాత్రం మరోలా స్పందించింది జేపీ నడ్డా తన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఇది రాజకీయాలకు సమయం కాదు ఏదైనా ఆరోపణ చేయాలనుకుంటే ఆ ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఆధారాన్ని కేంద్ర నాయకత్వానికి పంపించాలి అక్కడ నుంచి అనుమతి వచ్చిన తర్వాతే మీరు ఆరోపణలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని నడ్డా చెప్పిన విషయాన్ని మాత్రం ఎక్కడా తెలుగుదేశం పార్టీ రెండో పత్రిక పరచురించలేదు టీడీపీకి కూడా వైసీపీతో పాటు టీడీపీకి కూడా సమదూరం పాటించాలి అంటూ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యను కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ రెండో పత్రిక ప్రచురించలేదు పైగా మరే ఇతర మీడియా సంస్థల్లో రాని ఒక లైన్ను ఈ టీడీపీ అనుకూల రెండో పత్రిక తీసుకుంది ఏం చెప్పినారంటే జేపీ నడ్డా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఏపీ బీజేపీ నేతలంతా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆరోపణలు చేశారు ఏపీ ప్రభుత్వం కరోనా కేసుల్ని దాచిపెడుతోంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల వల్ల కరోనా వ్యాప్తి చెందుతోంది ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి ర్యాలీ చేశారు ట్రాక్టర్ ర్యాలీ ఇది కూడా పరిస్థితి చేయదాడడానికి అవకాశాలకి తావిచ్చింది అంటూ ఆరోపణలు చేశారు జేపీ నడ్డా దృష్టికి ఇవన్నీ తీసుకెళ్లారు దాంతో స్పందించిన జేపీ నడ్డా ఏపీకి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపాల్సిన అవసరం ఉంది ఉంది అని అభిప్రాయపడ్డారు అందుకు మేర విశ్వసనీయ సమాచారం తమకు ఉంది అని టీడీపీ అనుకూల రెండో పత్రిక కథనంలో రాసింది అయితే టీడీపీ పెద్ద పత్రిక మాత్రం ఈ విషయానికి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు ఆఖరి పేజీలో కేవలం ఒక చిన్న పేరాలు మాత్రమే ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్కు సంబంధించిన వార్తను ప్రచురించింది ఏపీలో టీడీపీకి వైసీపీకి సమదూరం పాటించండి ఏపీకి సంబంధించిన ఏవైనా వ్యవహారాలు ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురండి అని జేపీ నడ్డా చెప్పారు అంటూ మూడు నాలుగు వ్యాఖ్యలతోనే వార్తను ఈ టీడీపీ పెద్ద పత్రిక ముగించేసింది ఇలా వివిధ మీడియా సంస్థల్లో వచ్చిన వార్తల్ని ఓవరాల్గా చూస్తే ఏపీ బీజేపీ నాయకులకైతే జేపీ నడ్డా స్పష్టంగా రెండు విషయాలు అయితే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది రాజకీయాలు కరోనా నేపథ్యంలో ఇది రాజకీయాలకు సమయం కాదు రెండు ప్రభుత్వం పైన ఏదైనా ఆరోపణలు చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఆధారాలను కేంద్ర బీజేపీకి పంపించి అక్కడ నుంచి అనుమతి వచ్చిన తర్వాతనే మీరు ఆరోపణలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని జేపీ నడ్డా స్పష్టం చేశారు అంటే పరోక్షంగా ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అధికారాలకు నడ్డా కళ్ళెం వేశారు అని మనం భావించడానికి ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తనకు తోచిన విధంగా 
టీడీపీ పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యవహారాలని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా ప్రభుత్వం పైన తీవ్ర ఆరోపణలు చేసేవారు మన ట్విట్టర్ వేదికలో తిరుమలలో యేసు సిలువ అంటూ ఇలా ఎలాంటి ఆధారం లేకుండానే తప్పుడు ప్రచారం కూడా కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చేశారు ఇవన్నీ కేంద్ర దృష్టికి వెళ్ళడం వల్లే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తన విశ్వసనీయతను కేంద్ర నాయకత్వం వద్ద కోల్పోవడం వల్లనే కేంద్ర బీజేపీ నాయకత్వం వద్ద కోల్పోవడం వల్లనే ఈరోజు ఏపీ బీజేపీ ఏదైనా ఆరోపణ చేయాలనుకుంటే ముందు అందుకు సంబంధించిన ఆధారాన్ని ఏ కేంద్ర బీజేపీకి పంపించండి అక్కడి నుంచి అనుమతి వచ్చిన తరువాతనే మీరు ఆరోపణలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని నడ్డా చెప్పడం బట్టి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఇకపై నేరుగా ఆరోపణలు చేయడానికి లేదు ఏదైనా ఆరోపణ చేయాలి అంటే బీజేపీ హైకమాండ్ నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒక విధంగా ఇది ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు తన విశ్వసనీయతను కోల్పోయారు కేంద్ర నాయకత్వం వద్ద అని చెప్పడానికి ఒకటిగా ఉంటుంది అదే సమయంలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అధికారాలకు కళ్ళం పడినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలోని ఏపీ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పురిగల్ల రఘురామ్ కూడా అదే తరహాలో స్పందించారు ఇది రాజకీయాలు చేయాల్సిన సమయం కాదు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయమనంతో కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో కూర్చొని చంద్రబాబు నాయుడు నారా లోకేష్ అక్కడి నుంచి లేఖలు రాస్తూ విమర్శలు చేయడం సరికాదు కనీసం టీడీపీ నేతలు సహాయ పేదలకు సాయం చేయండి అని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపుని ఇవ్వకపోవడం దారుణం యనమల రామకృష్ణుడు మరీ దిగజారిపోయి ఆరోపణలు చేస్తూ తన మీద తనకే అందరికీ అసహ్యం కలిగేలా యనమల రామకృష్ణుడు చేసుకుంటున్నారు అని ఏపీ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి రఘురాము ఆరోపించారు